ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಯ ಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರರ ಅವಲೋಕನ ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮೂರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಾಮವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದು ಆ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಆ ಸಸಿಯಾಗಿ ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಫಲವಾದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಆ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತಿಳಿತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತಿ ಮತ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ಹೇ ಕೇಶವ ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ ವ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀದೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹಯ ಸೇವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನ ಶ್ರೇಯೋಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಂ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ದಯೆಯಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಸಾವಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೀನು ಸಾಯಿಸಿದಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏಕಂ ವದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನ ಹೀ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಒಂದು
ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟವೇ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಏನೇನು ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಂ ಯಾಯ ಆಸ್ತಿ ಮನಸ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸೌಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮನೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಅಹ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಎರಡು ಮೂರು ಮದ್ವೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಯೋಗಿಯಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಗಾಗ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಆತನನ್ನು ಕುಟಿಲ ಮನುಷ್ಯನೆಂದೇ ಮೋಸಗಾರನೆಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಗವತಂ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ದೇವಳಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಬದಲು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು ಹಾಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋಹ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚಾತಿ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಸೊ ನೀಂದ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ
ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತೀಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೌಂತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಅರ್ಜುನನೇ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಡ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ವಿಷೈ ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಶೇಷವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಗಿಡ ಮರ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ನನಗಿವತ್ತು ಇದಿಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೆ ನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರರು ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞವು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವ ವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವ ತಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಾಗತ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ವೇದಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಯಜ್ಞ ಅಗದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದ
ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ನಿದ್ರ ಭಯ ಮೈತುನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಯಾವ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಊರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಈಗ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಇದು ನಾವು ತಿಳಿಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಈಗ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಆ ಇದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಕಲಿಯುಗದ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಐದಾರು ಗಂಟೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒ
கிருஷ்ணவர்ணம் விஷா கிருஷ்ணம் சங் சாங்கோ பாச சாங்கோ பாங்கஸ்திர பார்ஷதம் யஜ்ஞே சங்கீர்த்தனா பிராயிர் யஜந்தீஹி சுமேதசகா கிருஷ்ணவர்ணம் திரிஷா கிருஷ்ணம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணனே கிருஷ்ணனே சைத்தன்ய மகாபிரபுகளாகி வருவந்தது அது கூட பங்காரத பண்ணதல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗೋ ಪಾಂಗಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರ ಜೊತೆ ಬರುವಂತದು ಯಜ್ಞೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುರವರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ ದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಇವರು ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಜಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇ ನಾಮ್ ಜಪ ಯಜ್ಞೋ ಅಸ್ಮಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಓದಿದ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ಮಣ್ಯವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಮಾಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಜನಕನಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನಕ ಮಾತೆ ಸೀತೆ ಅವರ ತಂದೆ ಜನಕನಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಈ
ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತ ದೇವೇತರೋ ಜನ ಸ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರುತೆ ಲೋಕ ತದನು ವರ್ತತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಅವನು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬದಲು ಧೀರನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಫಲ ಏನಿದೆ ಆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಮರುದಿವಸ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಉಳಿದವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ಜ್ಞಾನವಾಪ್ತ ಅವಾಪ್ತವ್ಯ ವರ್ತ ಏವ ಕರ್ಮಣಿ ಪಾರ್ಥನೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನಿಯತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಯಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಯೂ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ತಂದೆಯ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರದು ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ವೃಷ್ಣಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು ಅರ್ಜುನ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪ ಪೂರಿತ ಶತ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
Arjuna Uvacha Atakena Prayukto Yam Papam Charati Purushaha Avichanna Piva Shneya Bala Divani Ojitaha Shri Bhagavan Uvacha Kama Yesha Kroda Yesha Rajo Gunasa Mudbava Mahashano Mahapapma Vidyena Mihavairinam ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾಜವಂ ಭವ ಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪಣ ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೊಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮರ ನಿಂತೇ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಗರ್ಭದ ಶಿಶು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತಮನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಆಗುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಕೂಗುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೂರು ನೂರು ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಗು ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮಿಸಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಜೆನ್ ಇಂಟಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಮೋಷನಲ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹಸುಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹಸುವಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ
ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗದೇನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡಿಯು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವಿಯು ಈ ಕಾಮದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಧೂಳನ್ನು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇಚ್ಛೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣ್ತದೆ ದೇಹವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧೂಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆವೃತ ಜ್ಞಾನ ಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯ ವೈರಿನ ಕಾಮರೂಪೇನ ಕೌಂತೇಯ ದುಷ್ಪುರೇನಾನಲೇನ ಚ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಜೀವಿಯ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯು ಕಾಮರೂಪದಿಂದ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಅದು ಎಟರ್ನಲ್ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷಯುಕ್ತ ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಈ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಐಹಿಕ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಮ ರೂಪದಿಂದ ಆವರಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಮನ್ ಇದು ಹಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅತೃಪ್ತತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾನ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪಮಾನ ಪ್ರಜಹಿ ಹೇನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ ಆದುದರಿಂದ ಭರತವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವತಂ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಾವು
ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮಲಗೋದು ಇದೆರಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ತಮೋ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣ ಕುಡಿಡುವಂಥದ್ದೇ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ರಜಗುಣದವರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾರು ಆತ್ಮ ಯಾರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಯಾಮಿ ನಾನು ಯಾರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಐದು ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಿಯಾಮಿ ನಾನು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ರೋಗ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ ಮೂರು ಕ್ಲೇಶ ತ್ರಿವಿಧ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಆದಿ ಆದ್ಮಿಕ ಆದಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಆ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆದಿ ದೈವಿಕ್ ಸುನಾಮಿ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಂತರ ಸಾರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಣ್ಯ ಹೋರಿಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನೂ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲ
ಯಾವುದೋ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜ್ವರ ವ್ಯಾಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರವರ್ತಿ ತಂ ಚಕ್ರಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಯದ್ಯದ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಜನ್ಮ ಹೈಲ ಬಿರುಕರು ಪರೋಪಕಾರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶತ್ರು ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಹ ವೈರಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಧರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೈಸ್ ಮಾ